Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena kwa jina zuri la thamani jina la Yesu. Popote pale ulipo. Na majina yangu ni Apostle Kain au Agroi Mwakalinga. Na kwa dakika chache ninapenda ni kushirikisha neno la Mungu kutoka kitabu cha mwanzo sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa nane liko jambo la muhimu na jambo la msingi sana ambalo litakufaa na litatofaa sana wote kwa pamoja Biblia inasema kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa nane nchi yote ilikuwa na lugha moja na ushemi mmoja ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinali wakakaa huko wakaambiana haya natufanya matofali tukayachome moto walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya choka wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote bwana akashuka ili aone mji na mnara uliokuwa akiujenga wanadamu bwana akasema tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja na haya ndio wanayoanza kuyafanya wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kurifanya haya natushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao basi bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote wakaacha kujenga ule mji Okay. Tumesoma haya maandiko na kuna jambo la kunote jambo la kulizingatia kwenye mstari wa sita mwishoni pale. Biblia inasema wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Tuombe baba katika jina la Yesu. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa neno lako na kwa roho yako mtakatifu. Atupae kufafanusha siri za ufalme wa mbinguni ili tutiwe nuru ndani yetu kwa china la Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema watu hawa zamani zile walikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Na walisafiri pande za mashariki na huko waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari ilikuwa ni nchi nzuri nchi ambayo haina milima na mabonde nchi tambarare na ilikuwa ni nchi ambayo ina rutuba nzuri mazingira mazuri kwa hiyo wao kwa wao wakasemezana kwamba wa wajenge mji alafu wajenge na mnara ili wa, waishi hapo miaka yao yote ili wasiweze kutawanyika Biblia inasema watu hawa wakakusudia kufanya jambo hilo kwamba wajenge mji lakini pia wasijenge mji peke yake bali wajenge na mnara mrefu ambao utaenda juu sana ili ikitokea mtu ameenda mbali na mji huo basi kurudi iwe rahisi maana ataona mnara kwa mbali kwa hiyo mnara utakuwa ndio alama ya kuwakusanya na kuwaweka watu mahali pamoja lakini Mungu alipowatazama wanadamu kutokea juu mbinguni akaangalia mawazo yao kumbuka Mungu ana uwezo wa kuyatambua mawazo ya mwanadamu au ya wanadamu akaona ambacho alikuwa anakifikiria na akagundua akaona kabisa kwamba watu hawa walichokusudia hakuna 
yeyote anayeweza kuwazuia ila mimi mwenyewe watu hao walikuwa na umoja na jambo la kunoti jambo la kulizingatia ni kwamba watu wanapokuwa na umoja na wanaponia mamoja wanapokusudia kufanya jambo moja watu wao huwa wana wanafanikiwa kwa kiwango kikubwa au kwa asilimia kubwa na haijalishi ambalo wanalikusudia kama ni jema au kama ni baya lakini madam tu kikundi cha watu au team wanakutana alafu wanakusudia kufanya jambo kuna nguvu kubwa ambayo inakuwepo ya, 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 ya ambayo inawafanya waweze kufanikiwa katika kile ambacho wamekikusudia wame kwa hiyo jambo linapokusudiwa na kutazamiwa na kufanywa na watu zaidi ya mmoja yani timu ya watu jambo hilo huwa lina asilimia nyingi za kuwezekanika na watu hao waliwaza jambo ambalo lilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kumbuka Mungu alisema uh, watu waweze kuzaa na kuongezeka na kuijaza dunia yote. Lakini unaona hawa wanakuja na mpango wao wenyewe kwamba tusitawanyike ni kweli tuzaliana lakini tusitawanyike tuwe hapa tu kwenye nchi hii ya Shinari, tujenge mji, tujenge na mnara, tusitoke hapa. Kwa hiyo yalikuwa ni mawazo kinyume na mawazo ya Mungu. Na Biblia inathibitisha kwamba watu hawa walikuwa wanakwenda kufanikiwa. Na walikuwa na vifaa bora. Kuna wakati wanajiuliza na sema watu hawa wali, waliwezaje kuwa na vifaa bora? Kumbuka maandiko haya ni miaka mingi iliyopita, miaka mingi mno iliyopita. Lakini watu hawa walikuwa na uwezo mkubwa kama ni maengineer walikuwa ni maengineer wazuri kama ni mafundi walikuwa ni mafundi bora walikuwa na vifaa vizuri kwa hiyo Mungu akona ah 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 hawa watu wanakwenda kufanikiwa na hakuna yeyote atakayeweza kuwazuia katika hili isipokuwa mimi mwenyewe Biblia inasema Bwana akasema na tushuke tuwachafulie useme wao wasielewane wao kwa wao na hapo tutakuwa tumewakomesha hawataendelea kujenga mji na kusudi letu la wanadamu kuzaliana na kujaji ya uso wa dunia yote litakuwa limefanikiwa nataka ni ni, ni, ni kuthibitishia au nikwambie kitu wewe um, ambaye unanisikiliza na kunisikia popote pale ulipo kwa njia ya mtandao Uh, kuna umuhimu mkubwa wa kufanya mambo kwa umoja kwa sababu jambo linapofanyika kwa umoja lina asilimia kubwa ya kufanikiwa umoja na kuniama moja ni jambo la muhimu shetani hawezi kuwazuia watu ambao wamenia mamoja kwa umoja watu wakiweza kunia mamoja kwa ajili ya Bwana hakuna shetani ambaye anaweza kuwasuia kumbuka biblia inathibitisha watu hawa haku, hakukuwa na yeyote wa kuja kuwazuia wasijenge isipokuwa Mungu mwenyewe kwa hiyo jambo linapokusudiwa kwa umoja mwenye uwezo wa kuja ku, kulizuia ghafla lisiendelee sio mwingine yeyote isipokuwa ni Mungu peke yake. Hii ina maana ya kwamba watu wanaponia mamoja hasa watoto wa Mungu shetani hawezi kuwazuia. Hawezi kuwazuia kuna umuhimu mkubwa kanisa la sasa kufanya mambo kwa pamoja na kunia mamoja. Kuna umuhimu familia baba mama na watoto kunia mamoja na kufanya mambo kwa umoja. Shetani hawezi kuwasuia. Mafanikio yapo 
endapo watu watania mamoja. Kumbuka watu wanaponia mamoja na kuwa na umoja mwenye uwezo pekee wa kuja kuwazuia watu wao ni Mungu peke yake. Na Mungu huwa anakuja kuzuia au atakuja kuzuia endapo watoto wake watalikusudia jambo ambalo ni kinyume na mapenzi yake. Kwa hiyo kufanya jambo au ma- mambo kama team kwa umoja na kunia mamoja ni jambo la muhimu sana. Ni wito wangu kwa kanisa na ni wito wa Mungu kwa kanisa kufanya mambo kwa pamoja kufanya mambo kwa umoja kama watu hawa walinia kufanya jambo ambalo ni kinyume na mapenzi ya Mungu na Biblia inaonyesha kwamba watu hawa walianza kufanikiwa je inakuwaje endapo watoto wa Mungu familia ya watu wa Mungu wakinia mamoja kwa umoja inakuwaje watafanikiwa watafanya vizuri hakutakuwa na shetani wa kuja kuwazuia na Mungu hato wazuia. Shetani hana uwezo wa kuwazuia watu waliokusudia kunia mamoja kwenye jambo fulani. Uwezo huo hana. Na ndio maana yeye huwa anasababisha matengano. Anafanya hila ili watu wasiwe na umoja. Watu wasinie mamoja. Anajua kwamba watu wakishaweza kunia mamoja watu hawa lazima wafanikiwe. Kwa hiyo yeye ambacho anakifanya anapigana kuhakikisha watu hawa wanakuwa hawana lengo moja. Kwamba watu hawa wasifikie hatua ya kunia jambo moja au ile hatua ya kuwa na umoja wasifikie. Lakini endapo watu hao watafanikiwa kufikia hatua ya kuwa na umoja na kunia mamoja hata kama hawana chochote baada ya muda sio mrefu watakuwa na vyote sababu kuna nguvu kubwa watu wanapokuwa wanania mamoja na kuwa na umoja na watu wa zamani wanasema waenga walisema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu kwa ibilisi yeye anasababisha anataka watu watengane mapema kabla wajaanza kunia mapema kabla wajaanza kukusudia jambo moja kwa moja mapema lakini ikishafikia wakati sasa watu wamesha kusudia kunia mamoja na wakaingia kwenye utendaji shetani hawezi tena kufanya chochote lako yeye anapigana kwamba watu hawa wasinia mamoja watu hawa wasikusudie jambo moja watu hawa wasiwe na umoja sababu anajua watu wanapokuwa na umoja wakania mamoja wakakusudia jambo mwenye nguvu na uwezo pe- pekee wa kuja kuwastopisha kuwazuia watu wasiendelee mbele kuwasimamisha wasifanye watu yote sio yeye ni Mungu pekee yake sasa ikiwa watu hao wamkusudia jambo zuri anajua kwamba watu hao watafanikiwa. Kwa hiyo mapema anajaribu kuingiza vitu, maneno na nini ili kuhakikisha watu hao wasiwe na jambo moja, wasinie mamoja. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, ni jambo la msingi sana watoto wa Mungu kunia mamoja na kuwa pamoja kwa ajili ya Bwana hasa ndani ya kanisa, mm, kwenye familia, baba mama na watoto kunia mamoja kusudia na jambo moja, mm, kuwa na maombi ya pamoja, mm, kushirikiana kutiana moyo kukufudia jambo kwa pamoja kujitoa kwa hali na mali mm. ili kuhakisha jambo fulani linaenda kwa ajili ya utukufu wa Bwana familia ili ifanikiwe lazima inie mamoja kanisa lifanikiwe lazima inie mamoja amen Mungu akubariki popote pale ulipo inaamini umebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen amen